tutti allora so, vi faccio vedere un prodotto che temo e non si trovi più ma io la sento lo stesso magari ne parliamo in vista della categoria balsami labbra per quel che riguarda H&M qualche tempo fa avevo comprato questi due prodotti qui che sono come vedete dei prodotti labbra che erano offerta un euro eh, partivano in realtà da 2,95 euro quindi lo sconto era di 2 euro e eh, questi, questo era l'altro che aveva lo stesso tipo di sconto a dire tutta la verità vi leggo cosa c'è scritto c'è scritto body treatment ehm, 4,5 ml eh, questo c'è scritto fig and plum quindi fichi e mh, prugne penso e trattamento per labbra e poi non c'è scritto altro di qua c'era scritto eh, body treatment eh, zucchero e miele eh, trattamento per labbra io a dire la verità se posso essere sincera avevo pensato che fosse un trattamento per labbra come c'è scritto ma pensavo che fosse colorato perché sotto ha questi colorini così quindi io pensavo che la confezione facesse vedere un balsamo labbra che aveva una leggera pigmentazione di questo tipo qui in realtà ne ho aperto uno l'altro giorno che è questo a parte che io me lo aspettavo diverso anche per come era fatto perché voi lo aprite io pensavo che questo fosse rossetto e che si girasse qui e salisse il rossetto in realtà la confezione di cartone è semplicemente un contenitore per contenere il balsamo che è questo e la confezione rimane così quindi carina però assolutamente inutile né? e è solo decorativa sopra c'è scritto uh, balsamo labbra fig and plum che potrei aver sbagliato la traduzione il balsamo è questo la confezione non ha scritto niente di più niente di meno di quello che ho fatto vedere prima lip treatment bla 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 e, um, si apre così e poi si scorre non ha un odore io non sento odore di fico e, e plum qualsiasi cosa sia un plum non ha odore e questo è l'altro penso sia uguale e niente, le continuo a usare e vi dico che cosa ne penso in realtà ciao a tutti, oggi vi vado ad aprire un nuovo prodotto il prodotto in questione è questo che è il secondo lip balm che avevo comprato insieme a questo allora, come forse vi ho detto l'altra volta, facendo una figura veramente da cogliona col fatto che questi cosi avevano dei colori tutti diversi e plausibili anche per essere dei, dei colori di rossetto io li avevo presi due con l'idea che fossero dei burro cacao ma pensavo che fossero colorati comunque questo qua invece dovrebbe essere al miele e lo zucchero andiamo a aprirlo, sono dei prodotti che non trovate più perché erano vecchiotti li avevo presi eh, in un saldo di diversi tempo fa costavano a prezzo pieno 2,65 euro ma io li avevo pagati un euro nonostante questa cosa che insomma, non è che mi avesse entusiasmato del fatto che non hanno odore, non hanno colore, non hanno niente il lip balm di per sé mi piace e sono anche molto carine in realtà le confezioni anche se voglio dire cioè vi mettete una cosa più grossa in borsa senza un motivo perché però sono carine questa di qua questa viola è semplicemente di cartone questa è di cartone ma imita il legno sono anche molto incerta se tenermele oppure no adesso non me lo do perché ho su il rossetto però la confezione è marrone se l'aprite anche in questo caso è bianco e è in odore la cosa più incredibile è che non hanno manco l'odore che dicano di avere insomma delle caratteristiche che dicano di avere il lip balm è questo in odore e andrà a sostituire quello di mm, Vivi Verde Coppo che è finito e ci vediamo alla recensione finale Ciao. Ciao a tutti, allora vi faccio vedere due prodotti finiti praticamente I prodotti sono questi, ne vedete quattro perché le confezioni erano due e due Questo era il porta burro di cacao e questo era il burro di cacao E idem con questi due qua 
Allora, sono due burri di cacao di H&M che io ho comprato molto tempo fa. Me lo sono anche messo già che c'ero. Che cosa ne penso? Quest'altro è proprio finito, finito. E, allora, io quando poi ho visto il burri di cacao ho detto vabbè, non comprati due, saranno identici, cambierà solo il packaging. In realtà no, nel senso che questo che era al miele e zucchero mi è piaciuto meno rispetto a questo che era al fico questo sinceramente mi ha lasciato abbastanza perplessa perché secondo me ha un effetto molto pagliativo cioè lo mettevate faceva questa pellicola però non nutriva per niente secondo me le labbra quest'altro non è una cosa che vi riparerà le labbra se le avete danneggiatissime però un leggero effetto idratante per qualche ora lo fa e quindi penso che questi prodotti in specifico voi non li trovate più perché erano di diverso tempo fa e H&M cambia continuamente le produzioni però se provate dei prodotti labbra di H&M guardate un po' di recensioni leggete un po' che caratteristiche hanno, magari gli ingredienti e così perché forse non sono sempre proprio tutti uguali 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 e niente, in ogni caso non sono lip balm che mi hanno stravolto, sicuramente ne ho preferiti altri, quindi credo che non le andrei a ricercare, cioè non sono lip balm, nessuno dei due vi consiglio particolarmente. E niente, con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento e vi mando un saluto. Ciao!